Բարև ձեզ հարգելի ռադիոլսողների եթերում ձեր բնապահպանը հաղորդումն է։ Այսօր մենք խոսելու ենք էներգոարդյունավետությունից։ Մեր հյուրն է UNDP կլիմայի փոփոխության ծրագրերի համակարգող Ձյանը Հարությունյանը։ Բարև ձեզ Տիկին Հարությունյան։ Բարև ձեզ։ Տիկին Հարությունյան։ Էներգոարդյունավետության մասին շատ խոսվում է, երբ եմն տեղեկատվությունը աղջատված է, երբ եմն ընդհակարակը շատ ինֆորմացված շերտեր ունենք հասարակության, մեր խնդիրն է հարամաչելի եղանակով հարությանը ներկայացնել էներգարդյունավետության մասին այսօր, այս հաղորդման ընթացքում։ Եվ պետք է ասել, որ մենք ունենք նաև հարցախույս հարության շրջանակներ, փողոցում եսպես հարց ներկայացվել մեր համակաղաքացիներին, թե � Մեր էներգեցիկ անվտանգությունը պետք է գնահատել նախ առաջտային էներգո պաշարների ինչքան ենք մենք կախված արդակին ներմուծումից և ինչքան են մենք կարող ենք արտադրել մեր ներքին էներգի ռեսուրսներով։ Դա պայմանակարոներին համարվում է ներքին էներգո ռեսուրս միջուկային էներգիան, որը հիմնական արտադրվում է գիտենք մեր դրժվարին էներգի շրջապակման ժամանակ ապավում էր մասամբ մեր կարիքները բնարդության։ Եվ մասամբ հիհարկ է նաև պայտը վարելիքը և գյուղական շրջաներում նաև գոմախպից էտ աթարի ոգտագործումը, ո Եվ դա ստեղծում է նավ էներգյա մեր բնակարաններում, որ մենք ոգտագործ մենք ուղակի ժերուցման և խոհանոցներում։ Եվ եկրորդը դա մեր մոտարապես 30-40 տոքոսը մեր էներգո համակարգում արտադրում է էլեկտրա � պաստորեն մոտ 65-67 տոքոսով ներկրվող վարելիքից։ Ահա, շատ բարի։ Մինչև շահարնակությունը այն ու ամենայնի վետակրքիր կլնել լսել մեր կաղաքացիների ինչ կանով են նրանք տեղյակ էներգոարդյունավետությունից � մեր գործ ընկերներին միացրեք, որպեսի մենք լծենք մեր համակաղաքացներ, այն ու հետև շառունակ ենք մեր զրիցը։ Սեր եկը ոլ տանեք, եթե պեջիր լուսեզ անջատվ եմ։ Ես ճշտասաց էներգիա խնայով չէ։ Ախնայի չունեմ։ Մեր կա բահին ունենք հինց սենյակորն Շատ բարի կարծես թե այսքան ներ և ինչպես լսեցինք մեր հակաղաքացներ, եսպես ասոցացումը միայն են նրկախնայողության հետեր են, որում միայն լուսերի պահպանման կամ եսպես չոգտագործման հետ կապված։ Եվ ես կուզն Երկու որինակներ, որ բերեցին մեր կաղաքացիները, դա այն է, որ էներգախնայղությունը, երբ որ մենք լույս անջատում ենք, իսկ էներգարդյունավետությունը այն է, որ մենք շիկացման լապը պոխայրնելով լուսադիոդային � անիման շրայլությունը, որ ես տանը չեմ լինում, բայց վարում եմ, դա ոչ միայն ոչ պատասխանատու մոտեցում է, այլ բնապահպանական տեսակետից շատ վատ բարկագից է, որ մենք չենք հասկանում, որ նախ մենք որ նշեցին ներկրող երկիր ենք վարելանյութի, որի համար վջարում ենք թանք այսպես ասաց պոխարժեք և վերաբերմունքի հարց է։ Եվ եկրորդը դա բնապահպանական տեսակետից գլոբալ արտանետումների հետ կապված, կլիմայ 
ծաղոք։ Եվ դրա համար էներգախնայողություն շատ ավելի մեծ մենք որպես հայեր զգացել ենք այդ վատ տարիներին, երբ մենք մեր բնակարանները ջերոցելու համար փորձում ենք պոլիթիլենով լուսամուտները փակել, սահմանափակել օկտագորցում ախ տարածքները, բայց մենք պետք է հասկանանք, եթե մենք մտածում ենք մեր բյուջեի մասին ընտանեկան եւ մեր պետության բյուջեի մասին նույն ձևով, մենք կարող ենք էներգոարդյունավետությունը դնել որպես անկյունակար եւ մեկուսացնել բարե բարվող ձևով պատ կառուցել մեր շենքերը կամ մեկուսացնել մեր արկա բնակարանները եւ դրանով հարմարավետությանը չզիջելով քիչ ավելի էներգիա սպառել այդ մասին անպայման ավելի մանրը մասեն կզրցենք եւ իրավական դաշտից խոսենք հարցի կարգավորման խնդրոարարկայ պետք է նշենք որ հիմնական իրավական կարգավորի ճակտերը այս ոլորտում էներգետիկայի մասին օրենքն են եւ էներգախնայողության եւ իրական գնող էներգետիկայի մասին հայաստանի հանրապետության օրենքն են իրբարձ է կան նաեւ ենթահարուստական ակտեր եւ այլն առաջինը դա էր էներգարությունավետությանը հատկապես օրենքի մասնեխոս կան արադարում է որպես պետական քաղաքականության հիմնական սկզբունքներից մեկը այսինքն գիտատեխնիկական առաջընթացի եւ նոր էներգարությունավետ եւ էներգախնայող տեխնոլոգիաների կիրառման հնարավորությամբ իսկ երկրորդ օրենսդ դրական ակտը որ նշվեց մարը մասն ամրագրում է թե ինչ է այն արգարությունավետությունը իդեպես տղարդեն բնականաբար տարանջատում կա եթե մեր ռադիոսովնային հետաքրքիրը կարող են նայել էներգախնայողությունը վերական գնող էներգետիկան եւ այլն օրենքը մարը մասն կարգավորում է ոլորտի պետական կառավարումը փորձակնությունը էներգետիկ եւ այլ եւ այլն ինչքանով է կատարելագործման ենթակա օրենսդ դրական իրավական դաշտը քանի որ դուք ծրագրեր եք իրականացնում այս ոլորտում որը որ կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ եւ գտնում է ենթակա է փոփոխության այս ոլորտի օրենսդրությունը բազմիցս միջազգային կառույցներ անդրադառնում են այդ հարցին որ մեր օրենսդ դրական դաշտը բավականին առաջադեմ է խնդիրը այդ օրենսդ դրական դաշտի կիրարկման ինչպես եւ այլ համապատասխան ստանդարտների եւ համապատասխան վերահսկողության թույլությունն է եւ ինստիտուցիոնալ այն կառույցները որոնք այդ վերահսկողությունը պետք է անեն այս իհարկե էներգարցունավետության համար նաև թերի է մեր օրենսդրությունը խթանող մեխանիզմների բացակայությամբ որովհետեւ արտասահմանում շատ հարցեր խթանելու տարբեր տեխնոլոգիաների կիրառումը որ գալիս է արտոնությունների հարկային դաշտի կամ մեխանիզմների միջոցով այսինքն տտեսական լծակներ օգտագործելով որով եւ խթանվում է նոր տեխնոլոգիաների շուկայականացման փափուլը որովհետեւ ոչ բոլորը նույնիսկ մասնավոր սեկտորը կարողանում է ներդրումներ անել եւ մտածել երկարաժամկետ խնայողությունների մասին դրա համար պետք են խթանող մեխանիզմներ տնտեսական գործիքների ձևով այստեղ կան թերություններ եւ դա կարող է լինել նախ գիտելիքի բացակայություն բայց կարող է լինել նաեւ այն որ մեր մոտ բացի խթանող մեխանիզմներից ֆինանսական միջոցները էներգարցունավետություն անելու այդքան մատ չելի չեն բայց բանկային սադրույքը եւ այլն նույնպես խթանող չի դրա համար շատ ավելի արագ էներգո վերականգնող էներգիայի ռեսուրսների հետ կապված ավելի հեշտությամբ է դա ընթանում որովհետեւ մասնավոր սեկտորը վարկային այդ ռեսուրսները կարողանում է ավելի վերցնել եւ բիզնեսի մեջ այսպես ասած շատ ավելի նպաստավոր է իսկ էներգարցունավետության համար այդ տնտեսական գործիքների թերի լինելն է որ իմ կարծքով խոչընդոտում է եւ այսօրվա դրությամբ կա նաեւ պետական մոտեցման հարց որը օրինակ մենք մակի զարգացման ծրագիրը համագործակցում է տարածքային կառավարման նախարարության հետ սուբսիդիան համայնքների սուբսիդավորման ծրագրերում նպաստա նպաստավոր ավելի պայմաններ առաջարկել էներգարցունավետ մոտեցումների համար լինի դա մանկապարտեզների վերակառուցում փողոցային լուսավորություն թե բազմաբնական շենքերի մեկուսացման եւ էներգախնա արցունավետություն միջոցառումներ իրականացման համար այդ տիպի սուբսիդավորման նախագծերը կունենան առավելություն եւ կունենան նաեւ աջակցություն մակի զարգացման ծրագրի ֆինանսական գործիքից որը մեծ տրամադրել է կանաչ կլիմայական հիմնադրամը Շատ բարի։ Խնդրում եմ նշեք էներգ էներգոարդյունավետությամբ, ինչպես են իհարկե դուք նշեցիք ձեր խոսքում, բայց եթե կարելի ավելի մանրամասն էներգոարդյունավետությամբ ինչպես կարելի է ուղղակիորեն նպաստել շրջակա միջավայրի պահպանությանը։ 
ես ասեցի, որ եներկարծունավետությունը նախ առաջինը մարդիկ մտացում են տնտեսական ոգութների մասին, որոնք կարող են տնտեսել ինչպես համայնքի բյուջեն, այնպես էլ ընտանիքի բյուջեն, և բիզնեսի համար ծբերը պակասացնել ինքնարժեքի մեջ, եկրորդը դա այն է, որ եներկարծունավետությունը � մեկը տեղականն է, այսինքը եպ որ մենք այրում ենք վարելիքը, մենք արտանետում ենք վնասակարն յութեր և արտանետում ենք նաև այսպես կոչվա ջերմոցային գազեր, դա հիմնականում ծրերկու գազն է, կամ պախուստային � այդ վնասը, որ բոլորս դիտարկում ենք մեր այսպես ասած Հայաստանում նույնպես կամ այլ երկրներում դա բոլոր վնասները, որոնք ապված են երկրագնդի մոլորակի մտնոլորդի պոպոխության հետ կապված ժերմության գազերի տոքոսի բարցրացման։ Հարգել է ռաջոս լսողներ, ինչպես տղեկանում եք այդ այնարգա արդյունավետության գործ ընթացով, ինչքան է հնարավոր, եսպես այդ միջոցահարումներից հանքով Այր իներգա արդյունավետությունը Հայաստանում բնականաբար ագնարո է մի շարկ ոլորդներում ներդրված է, դրանք կլնի բազմա բնականան շենքեր, դրանք կլնի գյուղատնտեսություն, նաև լուսավորման հետ կապված դուք որ ոլորդներում է հատկապես այն ավելի զարգացած, եթե հետպես կարող ենք ձևակերպել և ինչ անելի կներ կան։ Եվ մի անժամնակ երևի թե այսպիսի հարց, կանի որ մակի զարգացման ծրագրի նպատակներից է էներ� Եպ դուք ասեցիք, որ ոլորդն է ավելի զարգացած, ես միայն Հայաստանի մասի խոս եմ, ոչ գլոբալ արումը։ Այո, իհարկ է։ Իհարկ է շատ ավելի առակ և ավելի տեսանելի արդյունք մենք ստանում ենք լուսավորության էներ կի հետ միասին մենք նարկել ենք արդեն տնտեսունների հաշվին 50 տոքոսով համավինասավոր էլ ենք մարդոցի պողոտան և հետագայում բոլոր տնտեսունները գնացել են աշակունյած պողոտած, իծ էրնակաբերդի խջուվի, արդեն ոչ մի գրանտային միջոց, ոչ մի միջազգային աջակցություն բարաշեն համայնքի, արդեն գնում է եղել է, պահեստավորված է, դավիտ հաշենի կամուրջը նոր տարուծ առաջ լուսավորվեց, ծմերային սեզոնի հետ կապված մի կիչ կուշանա երևի թե, բայց պետրվարից եղանակից կախված, կսկսվեն Եվ բոլորս տեսնում ենք, որ այդ լուսավորության որակը բերում է անվտանգություն, բայց բերում է նաև տնտեսում, որը մոտավորապես տարեկան 200 հազար դոլարը տնտեսում է կաղական բյուջեի համար, որը զգալի է, նման սկսել են գնահատ է լուսավորությունը և բնակիչն է, դա հեշտ է։ Շատ ավելի դժվար է շենքերի մասնավորապես պանելային շենքերում ապրողները շատ լավ գիտեն, որ իրենցք շմոտ ջերուցման համար ծաղսերը շատ ավելի շատ են և արդյունքը � Եվ եստեղ ծրագիրը բացի 
հանրային շենքերից շատ կարևորում է այդ բազմաբնական շենքերը, որտեղ դժվարությունը գալիս է այն, որ բազմաբնական շենքերում մենք գիտենք ունենք բազմաթիվ սեփականատերեր եւ իրենք պետք է կոլեկտիվ որոշումներ ընդունեն եւ այդ կոլեկտիվ որոշումներ ընդունելը պետք է հասկանան, որ իրենց շենքի պահպանության համար է եւ դա ոչ միայն էներգախնայո արդյունավետություն է բերում շենքին, բերում է նաեւ շենքի պահպանության, երկարակեցության, գույքի արժեքի բարձրացման հարցեր եւ այստեղ մենք ակնկալում ենք համագործակցություն եւ մենք փորձում ենք տարբեր աղբյուրներից համաֆինանսավորումը ներգրավել բացի մեջ գրանտային միջոցներից որպեսի բնակիչների վրա բեռը քիչ լինի եւ նույն ծրագիրը լինելու է նաեւ սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում տարբեր համայնքներում հենց այսօրել աղել են այցեր ծաղկածոր հրազդան վաղվանածոր գյումրի եւ այլ մենք փորձելու ենք համայնքների ղեկավարների հետ այդ սուբվենցիոն ծրագրերը ուղորթել շենքերի համար բայց այստեղ շատ կարևոր է բնակիչների պատասխանատու եւ համագործակցությունը եւ հասկացողությունը որ դա արվում է իրենց շենքի եւ նաեւ իրենց եւ իրենց ընտանեկան բյուջեի պատկանության համար այո իհարկե Եթե օրինակ հիմա մեզ լսում են ռազելո սողներ, ովքեր բնակվում են բազմամնակարան շենքերում, մեծ մասը քանի որ Երևանում հատկապես կառուցված է խորթ այն միության տարիներին, դեռևս չեն կարող ասել որ նորակառույց շենքերը մեծ տեսակարար կշռեն կազմում, ինչպես կարող են նմանատիպ ծրագրերի մասնակցել եւ որքանով այդ դա ֆինանսական գիտեք են որ դեռևս բարձր են եւ այլն, բայց ինչ ծրագրեր են արվում, որ ավելի այսպես պարզեցնեն կամ ջուրացնեն նրանց այդ պայմանները ֆինանսական առումով եւ տեղեկատվության ու ընդհանրապեսում կարող են դիմել ինչի ձևով է դարվում պրակտիկա նախ ուրեմն կա facebook-յան էջ եթե մտնեն SPC բաներով որոնման գործիքներով UNDP էներգա արդյունավետություն հայաստան այդ facebook-յան էջը կբացվի կարող են զանգել մեզ 58:39:32 կամ 58:39:20 համարներով եւ մեր փորձագետները կտան համապատասխան տեղեկատվություն մանրամասներ արվել են բազմաթիվ հանդիպումներ, բայց շուտով կլինեն Երևան քաղաքում տեղադրված գովազդային վահանակներ եւ հերոստատեսությամբ, հանային հերոստատեսությամբ կլինեն մի շարք հաղորդումներ, որոնց խնդրում եմ մեր քաղաքացիներ ուշադիր լինեն, դիմեն եւ արդեն այդ հասցեների եւ մենք պատասխան ենք հարցերին, այստեղ իհարկե շատ կարևոր է որ շենքը հանդես գա որպես մեկ միավոր կազմակերպված եւ կունենան մեծ առավելություններ։ Շատ լավ, էներ Կո արդյունավետությունը նաև բազմաբնակարան շենքի առումով դա մեկ միջոցառում չէ, այլ միջոցառումների շարքը երևի թե քանի որ կարող են ընդգրկել ջերոսման նոր կո արդյունավետ տա սարքերից մինչև պատերը, էներ արդյունավետ լամպերի տեղադրումը, հա, նույն ջերոսման սարքերը տանիքը, այ դա ինչ եղանակով է իրականացվել ու ժամանակատար պրոցեսը, ինչ մեթոդոլոգիա է դրվում հիմքում կամ ինչքանով նաև ռադիոլսողներին տեղեկացնենք, ինչքանով է դա իրենց ձեռնտու, որտեվ կարող են մտածել, եթե մեծ գումարներ են գնում ինչ ակնկալիքներ կարող են կամ այսպես ասած մի քիչ կենցաղային օկուտներ են ունենալու դրա դիմաց ասեմ որ ծրագիրը սկսելուց եւ միջազգային աջակցություն պահանջելուց մենք փորձարկման համար տենց ցուցադրական ծրագիր էինք արել ավան համայնքում պանելային շենքի մեկ ուսացման դրա մասին հաղորդումներ եղել են բազմիցս մոտարապես 58% սպառման մակարդակը իջնում է եթե կոմպլեքս այսպես ասած մեկ ուսացվում է շենքը արտակինից այո այստեղ իհարկե կարևոր է մի քանի էլեմենտներ դա ընդհանուր մեկ ուսացումը իհարկե ամենա լավ ձևն է բայց կարևոր է նաև մուտքի եկուսացումը նույնիսկ էլեմենտարն ասենք թե մուտքի դուրը փակելը կամ տանիքի վերակառուցման ժամանակ շատ ավելի տանիքի վերակառուցում արդյունավետ կլինի եթե միանշանակ մեկ ուսացող շերտ տեղադրվի այդպիսի 4 ծրագիր մենք աջակցեցինք սիսյանում վերջերս այդ տանիքի վերակառուցման ժամանակ այդ էլեմենտն էլ հաշվի առան քաղաքապետը կարևորեց մենք էլ փոքր աջակցություն տրամադրեցինք արվեց փաստորեն կոմպլեքս մոտեցում երկրորդը դա երբ մենք փաստորեն 
սահմանապակ էլ միջոցները, կարել է սահմանապակ էլ միջոց առումների, այսպես ասաց, էլեմենտները, բայց մի նշանակ է, որ համալիր մոտեցումը տալիս է այդ մեծ արդյունքը, ասենք թե 20-տոքոսից կարել է 20 հետո այդ շենքում վաճարվող բնակարանների արժեքը ավելացել է։ Նու այս ինքն դա էլ է շատ ծուցիչ է շատ։ Շատ լավ։ Չերմամեկ ուսացման ոգութները կարող ենք ասել, որ հետևյալն են հայ էներգեցիկ կորուսների նվազեցում միջև 45 աշտյան, ներքին հարմարավետության բարձացում, կոնդենսատի, բորբոսի, որը լին մեջ հաճախ։ Եվ հարակից վնասների գոյացման կրճատում, գույքի երկարացություն, երկարակեցու� Եվ կանի որ արտակինից է ջերմով մեկ ուսացումը, ոչ թե ներքին, ներքին մեկ ուսացման ժամանակ պետք է ուշադիր լինել, որպեսի այն մեկ ուսիչ նյութերը, որոնք ոգտագործում են, չպարունակ են վնասակար նյութեր, վենոլ լրիվ մեկ ուսացնում ենք շատ լավ մեր լուսամութներ եվ այլ են, պետք է հասկանալ, որ ամպայման պետք է պթար մոթի ներմուծման հարցը հասկանալ և որտեր մեկ դպրոցներում գնահատում ենք արել, մանկապարտեզների ներսում կոպլեկսային մոտեցում է կոչվում, դա ոտապոխության ժերուցման համակարքերի նախագծումը համալիր անել և նորդ նախագծ էր, որ մենք ունենք մանկապարտեսների համար արվող, մենք դա հաշվի ենք արնում, որ թար մոտի ներմուծ մանկապարտեզների շենքերի հետ կապված է արվելու թե նոր կարոցվող։ Ուրեմ են երևան կաղաքը այսօր վարկային ռեսուրսներ է ստացե եվրոմպական ներդրում այն բանքից, Եվ մակի զարգացման ծրագիրը ոգնում է նախագծման և ամբողջ էդ նախապատրաստական պատետի մշակման հարցում։ Մենք այսօր գնահատել ենք 29 նմանկապարտեզ, որոնցից երեկը առաջարկել ենք նոր կարուցել տասերկու մանկապարտես պետք է սկսվի վերակարություն այս տարի, դա կազմակերպելու է երվանի կաղաքապետարանը, դրանք կոմպեկս վերակարուցվելու են, այսինքն լինելու են ավելի հարմարավետ, մենք երկու տարի առաջ մի են պիսի մանկապարտես շահագործեցինք, երվանի կաղաքապետարանի թամատեղ, դա կանակերծ է թուն � որ այդ բոլոր մանկապարտեզներում նաև մենք կաղաքի հետ համագործ ակցելով տեսել ենք, որ կան տարացքներ, որոնք չեն ոգտագործվում, կան վարցակալությամբ են տրված, բոլոր վարցակալների հետ մերվում են պայմանագրերը, մանկապարտեզների տարողոննոգ ծակցություն պետք է լինի, որտև երեխաները այն գործող մանկապարտեզներից պետք տեղապորվեն այլ մանկապարտեզներում, ինչև մեկ տարվանդացքում այդ վերակարություն իրականացվի։
շատ բարի կարծում այդ խնդիրն էլ տեխնիկական լուծման խնդիր է եւ ոչ շատ հերոյր հենց նախադպրոցական հաստատությունից կտեղավորվեն այնպես որ այդ հարցներ կլուծվի եւ ես հիշեցնեմ այդ ռադիոյի սողներին որ եթե ներում ձեր բնապահպանը հաղորդաշար հաղորդումն է հաղորդաշարի թողարկումն է եւ այսօր մենք խոսում ենք Էներգո արդյունավետությունից եւ մեր հյուրն է Մակի զարգացած հրագրի կլիմայի փոփոխության հրագրերի համակարգող Ձյանա Հարությունյանը դու կարող եք մեզ զանգահարել 55372 հեռախոսա համարով եւ ես նշեմ որ մեր հաղորդ ձևաչափը թույլ է տալիս նաև մեր կողմից ձեզ հարցեր ուղել եւ այդ հարցերը մրցանակային հարցեր են եւ մեր հյուրին ես այսօր կտրամադրեմ այսօրվա թեմայի հետ կապված հարց ձեզ ուղելու հնարավորություն խնդրեմ տիկին հարությունյան այնպես որ ուղեք մեր ռադիոյի սողներին ձեզ լսում են եւ մեզ հետ կապվեն մինչև հաղորդման վերջ եւ կպատասխանեն են կկարծում կլինի նաեւ ճիշտ պատասխան նախ երբի հեշտ ավելի հարց տամ մեր քաղաքացիներին որ վերականգնվող ռեսուրսները հայաստանում առկա են եւ որոնց եք դուք նախապատվությունը տալիս շատ բարի շատ լավ հարցեր մենք սպասում ենք ձեր զանգերին եւ հետեւյալ հարցը ցանկանայ խոսենք նաեւ էներգախ նայող սարքերի մասին 2015 թվականի կառավարության 1492 են որոշմամ սահմանվել են էներգու սպառող սարքերի եւ սարկված սարկվածների պիտակավորման կարգը եւ պիտակի ձևը այդ որոշմամ սահմանվել են էներգու սպառող սարքերի եւ սարկվածների պիտակավորման կարգը պիտակի ձևը եւ այլն եւ այլն այ այնց հետաքրքիր է կարող եք ասել կա նման հետ ազոտություն չգիտեմ մեր հանրությունը ինչ կանով է ապրանքներ հա այդ սարկավորումները գնելիս ուշադրություն դարձնում որ էներգո արդյունավետ լինի էներգո էներգիան քիչ սպառի եւ արդյոք մեր այդ սպասասրահներում խանութների ճիշտ ուղորտվում են որպեսի ճիշտ ընտրություն կատարեն ինչքանով են նրանք արդեն այսպես վերապատրաստված ախ հաղորդման վերնագրից ասեմ իրավական տեսակետից այսօր պարտադիր է որպեսի հայաստան ներկրվող սարքերը ունենան պիտակներ եւ այդ պիտակները ունեն կամավորության սկզբունքով բնակիչներին սպառողին տալիս են ինֆորմացիա բայց ներմուծողների համար դրանք պարտադիր են եւ դա մի ծրագիր ենք իրականացնում ռուսական թրաստային հիմնադրամի աջակցությամբ հայաստանին որ բերում էր նրան որ մենք մաքսային միության որպես երկիր բոլորս պետք է նույն դաշտում լինենք ներմուծվող սարքերի հետ կապված եւ դա Բելարուսն է, Հայաստանը, Ղազախստանը եւ Քրիստանը, այսինքն մեր տարածքում շրջանառվող սարքերը պետք է անպայման լինեն պիտակավորված եւ այդ պիտակները բավականին հեշտ են հասկանալի բնա այսպես սպառողին գնահատելու համար շատ հաճախ նրանք նույնիսկ չեն թանկացնում սարքի արժեքը կամ կարող են մի քիչ ավելի թանկ են այստեղ իհարկե դուք շատ ճիշտ հարցադրում դրեցիք ինչքանով այդ սпасարկման սրահներում մասնագիտական խորթատվություն տրվում գնելուց որպեսի բնակիչներ սպառողն էլ հասկանա ասենք թե եթե դա մոտ 5%-ով ավելի թանկ է ինչքան ժամանակում այդ տարբերությունը հետ կգնվի ինչ ձևով շահագործելուց սարքը դրա համար մենք ինչ որ հարցախույզ ենք արել հիմնական խոշոր այդ սպառողական կետերում եւ բավականին դրական կարծիք ենք հավաքել որ հիմնականում խոշոր մասնագիտացված խանութներ որակյալ ծառայություն է տրամադրվում գնորդներին ցույց տալով առավելություններ այդ սարքերի մենք բաժանել ենք նաև հատուկ թերթիկներ որտեղ այդ օկուտները ներկայացված են իհարկե ծրագիրը իր ժամանակային շարժանա բավականին քիչ է դա շարունակական անելու համար հնարավոր չի ամբողջ անել բայց փաստորեն այդ պիտակները շատ ինֆորմատիվ են եւ ես բոլորին այսպես ասած ողջ ողջնելի է որպեսի դուք ձեր գնումները անել ուց նայեք այդ սարքերին այո շատ շնորհակալություն տիկին հարությունն ապսոս մեր հաղորդում ման ժամանակը թույլ չի տալիս ավելի այսպես շարունակելու զրույց է որտեվ կան բազմաթիվ հարցեր ոլորտն հետաքրքիր է շատ եւ կարծում բոլորի համար ակտուալ է եւ հիշեցնեմ մեր ռադիո լսողներին մենք այսօր խոսում ենք Էներգո արդյունավետությունից մեր հյուրներ մակի զարգացման ծրագրերին մայ փոփոխության ծրագրերի համակարգող Ձյանա Հարությունյանը շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար եւ մի աժամնակ հիշեցնեմ որ մեր հաղորդումը ստեղծվել է կամ իջավարի նախարարության կողմից մակի զարգացման ծրագրի եւ գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ եւ մեկ նկատառում եւս մեր ռադիոսողները այսօր մեր ուղված հարցի վերաբերյալ պատասխան չունեցանք չզանգահարեցին չկապվեցին կոչեմ անում զանգահարել հաջորդ 4 շաբթի եւ 
տալ հնչեցնել ճիշտ պատասխանը շնորհակալություն շատրության համար ձեզ հետեր նայնի սոլոմոնյանը ծտեսություն